Assalamu alaikum. Hi, my dear butterflies. It's me, your Farida ma'am, your English teacher. So, welcome back to my English class. So, as usual, inshallah, today also we can start with the class. With what? Dua for knowledge. Rabbi asir, wa la tu asir, wa tammim bil khair, wa bika nasainu, ya fattahu, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. So I hope you people are doing fine and safe at home. MashaAllah, we have finished the great lesson, Amazon. Uh, we have finished the lesson lecture. Then what? We have finished. No, no, no. We have uh, finished question answers. Then we step on to vocabulary junction. And still we are doing vocabulary junction. Okay. So in, uh, in textbook, page number 59. Page number 59, we had some things, antonyms and synonyms, and that we had in the last class, okay? So today, open your page 60. Open page 60, and there we can see, read the short report on the Amazon given below. The Amazon is a great place for an exciting adventure expedition. It is the largest river in the world. It is located right at the equator. The Amazon is surrounded by a thick rainforest. There are no roads or bridges in the forest. Explorers have to rely on pack rafts, canoes and boats to travel across the Amazon. The kapak tree is the biggest tree species in the Amazon rainforest. The Amazonian water lily has very large leaves. Water lilies with leaves as wide as 3 meters have been spotted by explorers. There are over 3,000 varieties of fruits that grow in the rainforest. Okay. Apo, namal already, whatever we have studied in the lesson, just that only they have uh, explained again in this passage. E passage, le, namal in the key, ano, much lesson le pati chada. Adha thanni ano idulim parani rikin da. Okay. So, now what is the aim? What we have to do with this passage? E passage, which is namal ke endu naanu chayi endu the. Let me see. Replace the words in bold in the passage above with the synonyms from the box and complete the report given below. Okay. Apo in the in the last class, I have taught you about antonyms and synonyms. Antonyms in a kurchitum, synonyms in a kurchitum. Miss a body picture the antonyms and the opposites are and like a synonym, synonym is a word that has the same or a very similar meaning as another word. Same meaning or la. Uh, different words. That is synonym. Antonym. Synonym. On the other hand, on the other side, we can say that is a meaning of a word. One word in a meaning in the way. Now, our word in the meaning were word, word and different words. That is meaning same. That is synonym. Antonym. One word in the opposite. Now, we have a word. Okay. So, even in the passage, this passage already they have given some. Words in bold letters. Bold letters le bold aite korche letters the thandi chinte. Apa bold letters se korche thandi rikin na dinag te. Endu naane sambo bold letters se korche thandi rikin na ta. A bold letters. A words. Aadi endu naane aadi na synonyms na mula kandu rikin na. So the answers are given in the bracket. Bracket le thandi chinte. Replace the words in bold in the passage above with the synonyms from the box and complete the report given below. Apo na mula passage le ellam. Uh, bold letters in the paragraph. That is the same 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 synonym. Same meaning within the words. We have to find out from this bracket. E bracket le, adinda same meaning where the words are going to be. That is the same meaning. That is the same meaning. So that will be your assignment. Other thing all day, assignment diagram. So everybody have to do that, okay? And now we move on to phonics junction, okay? What is it? Phonics junction. Okay, phonics junction. Look at these sentences from the text. Suleiman, how is it so large? Suleiman, I'm going to prepare questions on the Amazon for the quiz event at the club tomorrow. Okay, uh, Suleiman, Parnitula and the Sangadigal E. Lesson, Suleiman, the Victi Parnitula and the Karingal Evda Parinda. How is it so large? I'm going to prepare questions on the Amazon for the quiz event at the club tomorrow. Okay, then turn the page, page number 61. 
the letters o w can be pronounced in two different ways it can either be pronounced as in the word how or as in the word tomorrow let's look at some more words with o w okay appo endanaan letters o w can be pronounced in two different ways o w nalla letter namakku enganeyaan rendu reethiyile namakku pronounce cheyan sadhikkum o w it can either be pronounced as in the word how or as in the word tomorrow ഓക്കെ ആ ഒ ഡബ്ല്യൂ എന്നുള്ള വേർഡ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വാട്ട് ഒ ഡബ്ല്യൂ അതെങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാന്നാ പറഞ്ഞത് ഹൗയിലും ഉണ്ട് ഒ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ടുമോറോയിലും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഹൗയിലും ഉണ്ട് ടുമോറോയിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹൗയിലും ടുമോറോയിലും എന്തുണ്ട് ഒ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോ ഒ ഡബ്ല്യൂ എന്നുള്ള വേർഡ് ഹൗയിലും ഉണ്ട് ടുമോറോയിലും ഉണ്ട് ആ രണ്ട് വേർഡിലും ഉള്ളപ്പോൾ എന്ത് വേണം ഒ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ്റെ ഡിഫറൻസും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഒ ഡബ്ല്യു ഇവിടെ എങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഔ ഔ എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ചിൻ്റെ സൗണ്ട് ആയ ഹായും കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ ഹൗ എന്നായി ഇവിടെയോ ഇവിടെ ഒ ഡബ്ല്യു എങ്ങനെയാണ് ഔ എന്നും പറഞ്ഞാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ടുമോഴോ ടുമോഴോ ഇവിടെ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഒ എന്ന സൗണ്ടിൽ ഓന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയോ ഔ ല്ലേ ഇവിടെ ഔ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടിടത്തും സ്പെല്ലിംഗ് എന്തെന്നാ സെയിം സെയിം സ്പെല്ലിംഗ് ദേ ഹാവ് ബട്ട് ദേ ആർ പ്രൊണൗൺസിങ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് വേസ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് സം മോർ വേർഡ്സ് വിത്ത് ഒ ഡബ്ല്യു അപ്പൊ പ്രൊണൗൺസ് ആസ് ഇൻ ഹൗ പ്രൊണൗൺസ് ആസ് ഇൻ ടു മോഴു ഓക്കെ അപ്പൊ കൗ ഡൗൺ ക്രൗഡ് ബൗ നൗ ഷോർ ഓക്കെ പ്രൊണൗൺസ് ആസ് ഇൻ ടു മോഴു സ്നോ ഗ്രോ ബ്ലോ ബൗ നോ ക്രോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൗ എന്ന വാക്ക് ഹൗ എന്ന രീതിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടുമോറോ എന്ന രീതിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിളാണ് അടുത്തതായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് നോക്കിക്കേ പ്രൊണൗൺസ്ഡ് പ്രൊണൗൺസ്ഡ് ആസ് ഇൻ എച്ച് ഒ ഡബ്ല്യു ഹൗ just like that pronounced as in tomorrow okay then what cow down crowd idella how and the reethil ana le vaikkunnathu pinneyo bow ഇത് വേബ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നോണായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് പറയുന്നത് കേട്ടോ നോ ഷവർ ഓക്കെ ഷവർ ദെൻ ഹിയോൾ സ്നോ കാരണം ഇതെങ്ങനെയാണ് ടുമോറോ അല്ലേ ഗ്രോ ബ്ലോ ബോ ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ആസ് നോൺ then no crow okay see this pronounced as in how ee words ellam thanne how enganeyano pronounce cheyga adu poleyana ivide o w vannappo pronounce cheyidikkene so see that cow down crowd bow now shower okay so this has pronounced as in how o w ivada pronounce cheyidirikkunathu how il enganeyana pronounce cheyidirikkunathu just like that and here pronounced as in tomorrow snow alle tomorrow 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 nalle paraya tomorrow nu parayumbodhu ro o snow grow blow bow no crow okay so this is the way that they have uh, given here so next one grammar junction okay so inshallah i hope that we can have the grammar junction in the next video and in the next class so i think uh, you are able to do that assignment what we what i had given in the beginning of this video what page number 60 you have an assignment that you have to do uh, then i'll send the answer so that you can cross match and you can do the enough corrections also in the textbook itself then what and read this phonics junction Inshallah I'll come with the grammar junction in the next video and in the next class till then you take care assalamu alaikum